বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক নানা সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি আমার বায়ব আছেন একজন রাজনৈতিক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা একসময়কার ছাত্র নেতা তুখোর ছাত্র নেতা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির আর আমার ডানের রয়েছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জিল্লুর রহমান স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের আসন বিএনপি মহাসচিব শূন্য হয়েছে তার আসনের নির্বাচনের শিডিউলও ঘোষণা করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে সম্ভবত আপনারা আরও কারেক্ট করতে পারবেন আমাকে সম্ভবত তিনি প্রথম এবং একমাত্র জিনিস সংসদ সদস্য হবার পরেও শপথ গ্রহণ করলেন না কিভাবে দেখেন এর মধ্যে অনেক রকমের নাটকীয়তা অস্বচ্ছতা স্বচ্ছতা অস্বাভাবিকতা রাজনীতিতে ঘটে গেছে মনির জমান মনির যে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মাধ্যমে আপনার তৃতীয় মাত্রার দেশ এবং দেশের সকল দর্শকদেরকে পবিত্র রমজানুল মোবারকের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিশেষত আমার নির্বাচনে কারা যাবো কেটে মানুষকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আহ মির্জা ফখরুলের শপথ গ্রহণ যেটা আপনি বলছেন এটাই প্রথম ব্যক্তি বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর প্রথম কোনো ব্যক্তি যে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্য হওয়ার পরেও সংসদে শপথ গ্রহণ করতে পারলেন না করলেন না করলেন না না করতে পারলেন না এই কারণেই বললাম যে লুরুবাই কারণ আপনি যদি ঘটনার প্রবাহ দেখেন তাহলে আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয়েছে একটি রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত আমি যদি মনে করি যে তারা সেই নির্বাচনটাকে নিয়ে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নবোধক জায়গা থাকতেই পারে তারা তার গণতান্ত্রিক জায়গায় দাঁড়িয়ে বলতেই পারে যে এই নির্বাচন নিয়ে তাদের প্রশ্ন আছে কিন্তু আপনার তিরিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর বিএনপি এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট বিজ দল সকলে মিলিয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আমরা দেখেছি সমস্ত মিডিয়ায় গণমাধ্যম বলেন টেলিভিশন টক শো বলেন এবং বিএনপির মুখপাত্র জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের মহাসচিব দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এবং জোটের শীর্ষ স্থানীয় নেতা সিনিয়র পলিটিশিয়ান সিনিয়র সিটিজেন ডক্টর কামাল হোসেন সহ সকলকে দেখেছি এই সংসদে তারা শপথ গ্রহণ করবেন না বা করতে দিবেন না তাদের যারা নির্বাচিত হয়েছে এইরকমের একটি অবস্থান ছিল সর্বশেষ আমরা এই সংসদে শপথ নেওয়াকে কেন্দ্র করে বিএনপির অবস্থানটাকে যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন দেখবেন যে একটি রাজনৈতিক দল তারা বিভিন্ন সময় ক্ষমতায় ছিল আমি যেটা বিভিন্ন সময় গত সাত আট বছর টেলিভিশনে টকস করার মধ্য দিয়ে বলেছি এখনও বলছি যে একটি রাজনৈতিক দল বড় হতে পারে কিন্তু একটি রাজনৈতিক দল যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠার কথা সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে যখন বেড়ে না ওঠে ওই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যদি একটি রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ না ঘটে তাহলে কখনো কখনো এটার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো যখন তাদের কঠিন সময় আসবে তখন বের হয়ে আসবে যার জ্বলন্ত প্রমাণ দুই হাজার আঠারো তেইশে ডিসেম্বর নির্বাচন এবং নির্বাচন পরবর্তী বিএনপির বিভিন্ন ঘটনা প্রভাব দেখুন বেগম খালেদা জিয়া বিএনপি চেয়ারপারসন সম্মানিত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম জিয়া উনি দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত হয়ে জেলখানায় আছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটি বিএনপির আরেক দণ্ডিত নেতা লন্ডনে আছেন তারেক জিয়া এখানে যদি আপনি দেখেন স্থায়ী কমিটির নেতৃবৃন্দ বেগম জিয়ার সাথে কথা বলেছিলেন স্থায়ী কমিটি তারা নিজেরা বৈঠক করেছেন এবং তারেক জিয়ার সাথে স্কাইপে কথা বলেছে সেই জায়গাগুলোতে আমরা কি দেখতে পাই যে বিএনপির যারা নির্বাচিত হয়েছে এবং ফ্রন্টের যারা নির্বাচিত কাউকেই সংসদে শপথ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্যই বলা হয়েছে এবং বিএনপির সমস্ত নেতৃত্ব যারা টেলিভিশন টকসতেও কথা বলছেন তারা আমাদের সাথেও যখন এসেছে জোরের সাথেই বলেছে এই সংসদ অবৈধ এই সংসদে তারা শপথ গ্রহণ করবেন না আমি এই কারণে বললাম যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমার কাছে মনে হয় যে উনি পরিস্থিতির শিকার বা ওনাকেই বিক্টিম করা হয়েছে ওনাকেই পরিস্থিতির শিকার করা এই কারণে বলো বলছি জিলুর ভাই এর কারণ হলো দেখেন বিএনপি জাহিদুর রহমান বিএনপি নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে সে শপথ গ্রহণ করলেন অর্থাৎ বিএনপি যারা নির্বাচিত হয়েছে তাদের উপরে এই বিএনপির নেতৃত্ব কন্ট্রোল নেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো যে দিছে সেই সিদ্ধান্তগুলোকে তারা এক্সিকিউট করছেন না বা মানছেন না সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত মানার না মানার অনেক কারণ থাকতে পারে কিন্তু আমরা দেখলাম মাত্র ছয়জন মানুষ এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের দুজন মাত্র আটজন সংসদ সদস্য সুলতান মনসুর মুকাব্বির খান তারা অনেক আগেই বিশেষ করে সুলতান মনসুর গত সাতই মার্চে শপথ গ্রহণ করেন যেদিন করেছিল সেদিনই উনি বলেছিলেন যে অনেককেই বিএনপির যারা আছে তারাও শপথ গ্রহণ করবেন তারপর দেখলাম মুকাব্বির খান করলেন ডক্টর কামাল সাহেবের সাথে আলোচনার ভিত্তিতেই করলেন এবং উনি টেলিভিশন মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম নতুন হ্যাঁ তারপর দেখেন জাহিদুর রহমান সে করলেন 
যখন জাহিদ সাহেব করলেন ২৯ তারিখ যখন আসলো তার আগ পর্যন্ত যখন শপথ করছে এই চারজনকে যখন শপথ গ্রহণ হচ্ছে বা তারা নিচ্ছে একদিকে মির্জা ফখরুল টেলিভিশনের জাতির জাতিকে জানিয়ে দিচ্ছেন সিদ্ধান্ত হলো সংসদে তারা শপথ গ্রহণ করবে সংসদ সদস্য হিসেবে নন্দা আধারেন দেখেন এই পার্টির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মানে সারা দিন টেলিভিশনে তার চেহারা দেখাতে হবে না কি জন্য আমি জানি না উনি তখনও বলছেন যে সরকারের চাপ চাপ আছে এবং সরকার চাপ দিয়ে তাদেরকে শপথ গ্রহণ করাতে পারে কিন্তু একদিকে দলের মহাসচিব বলছেন যে শপথ করছেন দলের সিদ্ধান্ত নিয়েই করছেন এখন আসেন কেন আমি বললাম মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে কোনো ভাবেই যেভাবেই বলেন না কেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমি আওয়ামী রাজনীতির একজন কর্মী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার একজন কর্মী বঙ্গবন্ধু আদর্শের একজন সৈনিক আমার কাছে মনে হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি আরেকটি আওয়ামী বিরোধী রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম আছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গোটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে একজন সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত আমার কাছেও মনে হয়েছে উনি খুব জানাশোনা শিক্ষিত মানুষ সজ্জন ব্যক্তি এই জায়গাটাতে যদি আমার কাছে মনে হয় এটা আমার কাছে হয়তো বা আমি একজন রাজনীতির কর্মী হিসেবে বলা ঠিক হবে না উনি অনেক সিনিয়র পলিটিশিয়ান কিন্তু ওনাকে এই কারণেই বলছি যে উনি ভিক্টিম হয়ে গেলেন উনি পরিস্থিতির শিকার হলেন আমার কাছে মনে হয় যদি উনি সংসদে অংশগ্রহণ করতেন এটা হয়তো বা দলের যিনি আছেন যার সাথে কথাবার্তা বলেই এই চারজন বা পাঁচজন শপথ নিলেন সেটাকে ওনারা স্বীকৃতি দিলেন কিন্তু জিল্লুর ভাই কেন মির্জা ফখরুলকে দিলেন না মির্জা ফখরুলকে এই কারণে দিলেন না যেহেতু মির্জা ফখরুল যদি সংসদে যায় সেক্ষেত্রে মির্জা ফখরুল আলাদা কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখে বা তার উপরে একটা মানুষের আস্থা আছে সেই জায়গাটাতে বরঞ্চ ওনাকে সংসদের বাইরে রাখলেন আমার কাছে মনে হয় আমার কাছে মনে হয় যে ওনাকে এই শপথ গ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছে সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছু বলা খুব সুকঠিন একটা বিষয় সেটা হলো যে একেবারে পিছন থেকেই যদি আসেন কথা শুরু করলে যে নির্বাচনের থেকেই যদি আমরা তিরিশ তারিখের নির্বাচন থেকেই যদি শুরু করি ওনারা প্রথমেই জিগির গাইলেন যে আমরা নির্বাচনে যাব না তারপরে সেই জিগির আবার ওনারা উল্টাই ফেললেন দেখলেন যে এরশাদ সাহেবের দলকে একেবারে ফাঁকা মাঠে সমস্ত পোলাও কুপ্তার ভাগ দিয়ে দিব আমরা মোটেই পাই না তারা এই এত বছর খাইল তারপরে ফাঁকা মারতো দেওয়া যায় না তখন তারা নতুন মুরব্বী ধরলেন ডক্টর কামালকে উনি প্রবীণ রাজনীতিক মনে করলেন যে জাতীয় ঐক্যের ডাকটাক দিয়ে একটা কিছু করা যেতে পারে হয়তো জনগণের সাড়া পাওয়া যেতে পারে এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি করে তারপর তো নির্বাচন হলো নির্বাচনে কি হলো সেটা নিয়েও অনেক কথাবার্তা আছে নির্বাচন ঠিক আছে এই নির্বাচন নিয়ে জনগণ কি ভাবলো সেটা এখন এখানে আলোচনার বিষয় না যেহেতু উনি আওয়ামী লীগের রাজনীতি আদর্শ উনি সম্পৃক্ত উনি আওয়ামী লীগের রাজনীতি করেন আমার কথা হলো যে বিএনপি অথবা এই যে জাতীয় ঐক্যর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে তারা যে লড়াইটা চালাচ্ছিল আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে ঠিক আছে একেবার সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার আগে খল খড়কুটা পেলেও একটু মানুষ বাঁচার জন্য যে চেষ্টা করে তারা ঠিক তদ্রূপ চেষ্টা চালাচ্ছিল যে অ্যাটলিস্ট মাঝে মধ্যে বিবৃতি দেওয়া হোক চিত্রনাট্য ওই রিজবি সাহেব সুন্দর পড়ে মানুষকে জাগ্রত রাখছিলেন তারপর মান্না সাহেব উনি বলছিলেন ডক্টর কামাল তিনিও মাঝে মধ্যে কিছু কথা বলছিলেন যে সরকারের ভুল ত্রুটিগুলা জনগণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছিলেন আর মূল যে জায়গাটা আমি অ্যাগ্রি করি তাদের যে স্ট্যান্ডটা ছিল যে যেহেতু এই নির্বাচন নিয়ে তাদের অবজারভেশন আছে সো তারা এখানে শপথ নিবে না শপথ নিলে এটাকে লেজিটিমাইজ করা হবে এবং আমরা এখান থেকে বাইরে যাব তাহলে ঠিক আছে আমি একজন জনগণ হিসেবে আমি দেখি যে হ্যাঁ তাহলে তাদের স্ট্যান্ড ঠিক ছিল তাহলে কথা হলো যে তোমার অন্ধকারে তোমরা তো হাতরা বেড়াচ্ছ তোমরা যে কী করবা সেটাই তো জনগণকে বুঝতে দিচ্ছ না এই দলটার যে কি ভীমরতিতে ধরেছে এটাই তো বোঝা বড় মুশকিল হয়েছে এখন যেটা উনি বললেন মনির সাহেব যে ফখরুল সাহেব ভিক্টিম অভিশাপ অনেক সময় কিন্তু আশীর্বাদও হয়ে আসে মানুষের জীবনে বঙ্গবন্ধুর একটা 
উক্তি আমি মনে করি ইট ইজ দি আইব হু মেড মি পপুলার বঙ্গবন্ধু একটা দি এরা অফ বঙ্গবন্ধু মৌদুদ আহমেদের লেখা একটা বই আছে ওখানে বঙ্গবন্ধু একটা উক্তি আছে যে আমার উপরে যতই জেল জুলুম অত্যাচার চালিয়েছে আইব ততই আমার জনপ্রিয়তা বাড়ছেই তো ফখরুল সাহেব ভিকটিম নাকি ফখরুল সাহেব ভীত নাকি উনি দলের প্রতি বেশি অতি অনুগত নাকি গয়সা রায় সাহেব উনি যেটা বলেছেন সেটা সত্য যদি অতি ভদ্র ভাষায় বলতে হয় তাহলে তো আরও বেশি বলতে হয় যে ভদ্রাচিতভাবে যে পিণ্ডের দুর্বলতা আছে এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আর একটা কথা যেটা আপনি বললেন এটা সত্য রাজনীতি করতে গেলে সেখানে একটা প্রলোভন থাকে সেখানে ভয়ভীতি থাকে সরকারের পক্ষ থেকে একটা চাপ থাকে এটা তো মিথ্যা না এটা তো সত্য রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে যায় চাপ দেওয়া হয় অনেক এ ধরনের ঘটনা তো অতীত হয়েছে মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর আসলে সব দিকের চাপের মধ্যেই একটা সেটাই আমি বলছি এখন সরকারে বলছেন উনি তার আগের দিনও বলেছে বিএনপির মধ্যে নানাভাবে এক ধরনের প্রেসার এখানে আমরা যারা যাচ্ছে এর ভিতরে নাই এবং আরও একটা কন্ট্রাডিক্টরি কথা বলেছে এগুলা তো নিয়ে আমার মনে হয় যে এটা গবেষণা হতে পারে পিএইচডি করা যাবে উনি বলেছেন যে আমরা প্রথম দিন শপথ না নিয়ে এটা বড় রকমের ভুল করে ফেলেছি তাহলে এখন প্রশ্ন হলো যে এই যে লক্ষ লক্ষ তার যে সমস্ত নেতা কর্মী যারা গ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত আমি ঘুরে দেখেছি তাদের ভিতরে যে ক্ষোভ আছে যারা ভিটা বাড়ি ছাড়া তাদেরকে রেখে দল বল নিয়ে একেবারে জাতীয় সংসদে হুড়হুর করে যে ঠেলে উঠলেন ইন দি নেম অফ যে ম্যাডামকে ছাড়ানোর জন্য আমরা ওখানে যাচ্ছি ভাই ম্যাডামরা ছাড়ানোর জন্য যাচ্ছেন না কী জন্য যাচ্ছেন আমরা তো বুঝি আপনাদের কার কতটুকু কণ্ঠে জোর আছে আর কার কতটুকু কোমরে জোর আছে এ দেশের তো মানুষ আমরা আমরা তো বুঝি না আমরা তো এটুকু বুঝি ওনার সাথে জাতীয় সংসদে যুক্তি দিয়ে কথা বলে কতটুকু করবেন উনি যেভাবে এই দেশের সব কিছু সাজিয়ে রেখেছে উনি তো বলবে ওনার কথা তো প্রথমেই বলবে যে ভাই ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব আপনি বিএনপি জাতীয়বাদী দল করেন ভালো কথা আমরা তো পছন্দ করি আপনাদের কিন্তু দেশের মানুষ আপনারে পছন্দ করে না দেশের প্রশাসন আপনারে পছন্দ করেন না দেশের কোনো কিছুই আপনাদের তো পক্ষে নাই তা আপনার পক্ষে কি আছে সেটা বলেন জলবাবু আপনাদের পক্ষে নাই তাহলে রাজনীতিটা করব কিভাবে তাহলে সাজালেনটা কি আপনি এতদিন এখন আপনি বলতে না আমি বাইরে থাকলাম গয়সর রায় সাহেব বলছেন যে উনি যদি বলেন যে হ্যাঁ স্কাইপিতে হোক ভাইবারে হোক কত যন্ত্রে তারেক সাহেব লন্ডন থেকে কথা বলেছেন কার সাথে ওনাদের স্থায়ী কমিটির সমস্ত সদস্য সাথে কথা হয়েছে সদস্যবৃন্দ মাননীয় সদস্যবৃন্দ বলেছেন ঝাপানা আপনি সর্বময় কর্তা আপনার উপরে সমস্ত দায়িত্ব আমরা অর্পণ করেছি বিশ্বাসের সহিত আপনি সেই যোগ্যতা রাখেন সুতরাং আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নিব এরপরে সমস্ত রাত আমি ওনাদের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিন্স সাহেবকে দেখলাম উনি বলছেন সমস্ত রাত এবং পরের দিন জেলায় এবং উপজেলায় তাদের সমস্ত সভাপতি সেক্রেটারির সাথে তারেক রহমান সাহেব উনি নিজে পার্সোনালি কথা বলেছেন উনি তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সম্মতি নিয়েছেন তারা সবাই অ্যাগ্রি করেছেন হ্যাঁ উনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এ কয়দিন যেতে পারে তাহলে ফখরুল সাহেব বাইরে থেকে লাভ কি হচ্ছে এটাই তো আমরা এখন বুঝতে পারছি না এটা আমাদের বুঝায় বলেন এখানে ইংরেজি তো ফার্সি আর হিব্রু ভাষা বলছেন না ভাই আমরা তো বাংলাদেশের বাইরে থেকে উনি কি আন্দোলনের ডাক দিবেন তাও বলুক আমরা না হয় আন্দোলন কার কাছ থেকে বুঝতে চাইছেন আপনি এটা আমি সেই বিএনপির কাছেই জানতে চাচ্ছি যে যে ফখরুল সাহেব যে ভিক্টিম বলতেছেন কিসের ভিক্টিম আমার তো মনে হয় উনি মনে করছে আপনি আমি জাস্ট আমি ওনার কাছে যাবো আমি আবার আপনার কাছে বলছি দুই লাইনে আপনি একটু এর সঙ্গে যোগ করে একটা প্রশ্ন দিতে চাই বিএনপির মিত্ররা এখন বিএনপিকে ছাড়তে শুরু করেছে चले जाए ডক্টর কামাল সুলতান মনসুর মাহমুদুর রহমান মান্না এরা হচ্ছে ঘরে ছেলে ঘরে ফিরে গেছে এগুলো হচ্ছে আওয়ামী লীগের পাতানো একটা খেলা 
আওয়ামী লীগের পাতানোর সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য এরা এসে ঢুকেছে এই বিশ দলীয় জোটের মধ্যে এদের যতটুকু ঐক্য ছিল যতটুকু জোরালো শক্তি ছিল সেই শক্তিকে বিনাশ করে দেওয়ার জন্য আসছে এদের চুরমার করে ফেলেছে কি আপনার কিডনির ভিতরে পাথর যেভাবে গণতান্ত্রিক কথা উনি আমি একসাথে দল করি গণতান্ত্রিক প্রথায় তাহলে তো মনির ভাই আমাকে ডাকা উচিত যে জিলুবে আসেন নতুন একটা সিদ্ধান্তের দরকার এই সিদ্ধান্তে যাব উনি রাতের অন্ধকারে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কি কানে কানে পরামর্শ করলেন এখন অনেকে বলছে যে না প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে গেলে ওখানে কি রাজনীতিতে তো অনেক দৃশ্যমান অদৃশ্য অনেক কিছুই হয় এটা তো সত্য সারা পৃথিবীতে হয় এখন যদি তাই হয়ে থাকে যে ম্যাডাম খালেদা জিয়া মুক্তি পাক এটা আমরা চাই এটা একদম নিরপেক্ষভাবে বলছি যে চুয়াত্তর বছর বয়সী একজন ভদ্র মহিলা উনি তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উনি একটা এই সামান্য মিসপ্লেসমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টের জন্য জেল খাটা চাইতে তাকে যদি ইয়ে রিলিজ দেয় আমার মনে এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওদার্য দেশের মানুষ অ্যাপ্রিসিয়েট করবে বরং খুনি মাদক ব্যবসায়ী এবং কিন্তু এই যে আমাদের ব্যারিস্টার গ্রেট ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা সাহেব পনেরো বছরের জেলে এবার তারপরে তো উনি এবং আরও মন্ত্রীরাও মন্ত্র মন্ত্রণালয় চালায় চলে গেছে এরকম আছে তো সুতরাং উনি যদি মামলায় ইয়েতে জামিন পায় তাই জামিন পেলে তো কারোর কোনো আপত্তি নেই আমরা খুশি রাজনীতিটা একটা ভালো জায়গায় যাক আমরা চাই এবং আর একটা কথা আমার এখানে বলার দরকার ওনার জন্য সেটা হচ্ছে যে আমাদের সামনে একটা বিশাল একটা বড় একটা অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী শতবার্ষিকী রাইট সরি তো এখন সেই শতবার্ষিকী উনি তো শুধু আওয়ামী লীগের নেতা নান তিনি হচ্ছে জাতির পিতা তিনি হচ্ছে এ দেশের সকল দল সকল মত সকল আদর্শের সকলেরই নেতা সুতরাং আমি মনে করি এই একটা সময় এখন সমস্ত দলকে এক হয়ে একটা ডেমোক্র্যাটিক একটা সিস্টেমে সবাইকে এক মনে এক ধ্যানে এসে এই অনুষ্ঠানটা করলে সেইটা হবে আওয়ামী লীগের জন্য প্রকৃত পক্ষে একটা বিজয়ের কিছু করা কিন্তু লাঠি এবং পুলিশ দিয়ে বাড়ি ভিটার থেকে জিল্লু ভাইয়ের মানে সর্বশেষ মেজর জিল্লু সাহেবের সাবেক ওনার বেগমজিয়ের মুক্তির ওই বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলে বাকি অন্য বিষয়গুলো আসছে হ্যাঁ বেগমজিয়ার মুক্তি অবশ্যই আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে একজন রাজনৈতিক নেতা সে কোনো রকমের দুর্নীতির সাথে দণ্ডিত বা দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত হয়ে জেলে থাকবেন এটা একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমিও চাই না উনি একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাবেক বিদ্রোহী নেত্রী উনি আমার মায়ের চেয়েও বয়সে বেশি উনি সমস্ত আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উনি বের হয়ে আসুক এটা আমি চাই প্রত্যাশা করি তবে জিল্লুর ভাই এটা হলো বাস্তবতা যে আপনাকে যখন আপনি আইনের শাসনের কথা বলবেন আপনি বিচার ব্যবস্থার কথা বলবেন বিচার প্রক্রিয়ার কথা বলবেন সেটা কারো দয়ায় না হয়ে এটা আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যেই হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রোশানলে পরে বেগম জিয়া নিঃসন্দেহে জেলে নেই এ কথাটা আমাদের সকলকেই মানতে হবে তাই যদি হতো তাহলে বেগম জিয়া যখন একজন সাংবাদিক একটি টেলিভিশনের রিপোর্টারের কথায় দুই হাজার চোদ্দো সালে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার দলীয় কার্যালয়ে বসে যখন মানে আপনার যে অবরোধ ডাকলেন এবং সেই অবরোধের আজকে পর্যন্ত অবরোধটা উঠ হয়েছে কি আমি জানি না নতুন এটা একাদশ সংসদ হয়েছে কিন্তু সেটার কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ দেখতে পারে না যে আসলে এই অবরোধটা কিভাবে আসলো একটি পলিটিক্যাল পার্টি সেই পলিটিক্যাল পার্টির সমস্ত ফোরামের মধ্যে আলোচনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দিতে হয় আন্দোলন সংগ্রামের তারিখ ঘোষণা করতে হয় আমি দেখেছি বেগম জিয়া আমি সেদিন লাইভে অনুষ্ঠানটা দেখতেছিলাম একটি টেলিভিশন চ্যানেল প্রায় বেসরকারি একটা টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিক বলছিলেন ম্যাডাম তার মানে কি অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধ তোমরা যদি চাই কেউ চাই একজন রাজনৈতিক নেতার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে একটি দল বা একটি দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যায় আর একটি একটি দলের প্রধান তার সিদ্ধান্তর মধ্য দিয়ে আপনি যে বললেন তার নেতাকর্মীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তরে জেলে আছে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ওই রাজনৈতিক দলের প্রধান যে তার সিদ্ধান্তের কারণেই আজকের এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে 
রাজনীতির কখনোই যদি সিদ্ধান্তে আপনি ভুল করেন তাহলে ওই সিদ্ধান্তের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আপনাকে আজীবন খেসারত দিতে হবে আজকে যদি আপনি বলেন আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে উনিশশো পঁচাশি সাল থেকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন থেকে একজন তিলে তিলে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আজকের এই জায়গাটায় আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবে কাজ করছি সেই জায়গাটায় আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমি আমার কাছ থেকে দেখা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে এই নব্বই সাল থেকে আজকে পর্যন্ত যখন ঢাকা কলেজে পড়ি তখন থেকে আজকে পর্যন্ত দেখেছি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে খুব শান্ত এবং অনেক সময় আমাদেরকে তাকেও বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সাথে যারা রাজনীতি করতেন সেই সমস্ত নেতাদের কথায় অনেক সময় অনেক সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছে আবার সেটা আমাদের একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কালেক্টিভ ডিসিশনের মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগকে সেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করে মানুষের জন্য কাজ করতে হয়েছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় আজকের গোটা দুনিয়ায় শেখ হাসিনা একটি মানে মানে অত্যন্ত মানে গরিব একটি দেশ সেই দেশটাকে আজকে উন্নয়নশীল দেশে পৌঁছে নিয়ে গেছে তার একক এবং ডাইনাম ডাইনামিক লিডারশিপের কারণে সেই কারণে বেগম জিয়ার মুক্তিটা আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে হোক সেখানে সরকার কোনো বাধা দেবে না কারণ এই বেগম জিয়ার নামে যে মামলা যে মামলায় উনি বিচারাধীন আছেন উনি দণ্ডিত হয়েছেন সেই মামলা শেখ হাসিনার আমলে দেয়া নয় এটা হলো একটি বিষয় আর আসেন যেটা জিল্লুর ভাই বলছেন যে বিএনপির অনেকেই যারা এতদিন ছিলেন শুধুমাত্র কি আপনি যে বললেন যে এটা সরকার দলীয় অনেকের মানে মানে ঐক্য ফ্রন্টের নামে যারা এসেছে তারা একসময় আমাদের সাথে ছিল কিন্তু তারা তো আমাদের দল থেকে চলে গেছেন অন্য দল করেন এবং তাদের সাথে আমাদের সাথে কোনো রাজনৈতিক কোনো রকমের মানে কোনো সিদ্ধান্তই আমাদের পক্ষে বিষয়টা তা না আপনি যেটা বলছেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি দেশ স্বাধীন হয়েছে সেখানে এই মানে তার আদর্শের পিতাকে তার ফাউন্ডার ফাদারকে তার জাতির পিতাকে মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ককে সকল মানুষ শ্রদ্ধার সাথে দেখবে এটাই স্বাভাবিক এই কারণে ডক্টর কামাল সাহেবের সাথে আওয়ামী লীগের কি মানে আলাদা কোনো সম্পর্ক কোনো জায়গা নাই যেমনিভাবে পার্থর কথা যেটা জিল্লুর ভাই বলেছেন পার্থ তো দীর্ঘদিন ধরেই ছিল বিএনপির সাথে সেই পার্থ কেন গেছে পার্থ গেছে সিদ্ধান্তটা পার্থর পছন্দ হয়নি বলেছে বিশ দলীয় জোটের সাথে আলোচনা করাই করা হয়নি এবং ঐক্যফ্রন্ট বলছে তাদের সাথেও আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি সমস্ত দলীয় যে সিদ্ধান্ত কথা বললাম যখন একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ভুল হবে তার জন্য আপনার সমস্ত হাজার হাজার নেতাকর্মীর খেসারত দিতে হবে ওইখানেই বললাম সিদ্ধান্ত দেওয়ার সময় চিন্তা করতে হবে আমার এই সিদ্ধান্তটা সঠিক বা সঠিক না আজকের আপনি চাপের কারণে কার কাছে চাপ আমি তো কোনো চাপ দেখি না আমি যদি চাপের কথা বলি তাহলে আমি ব্যক্তি কর্মী হিসেবে একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমার চাপ আছে আমার সংসারের চাপ আছে আমার স্ত্রীর চাপ আছে আমার সন্তানের চাপ আছে আমার আত্মীয় স্বজনের চাপ আছে আরে বাবা তিরিশ চল্লিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে রাজনীতি করো সংসদে যাইতে পারো নাই সেদিনকার অন্য দল করে আসছে সে এখন পার্লামেন্টে আসে তুমি এটাও তো চাপ আমার পারিবারিক জীবনে চাপ ব্যক্তিগত জীবনে চাপ একজন রাজনৈতিক কর্মীর জীবনে চাপ আসবে এটাই স্বাভাবিক চাপকে সামাল দিয়ে আপনাকে ধীর চেতা মানসিকতা নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই ব্রত নিয়ে আপনাকে রাজনীতি করতে হবে তারপর না হবে আপনি হবেন রাজনীতিবিদ এখন চাপ আসবে তার মানে কি আপনার সেই চাপ যদি আসে তার মানে আপনি এমন কোনো অনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন যে কারণে চাপকে আপনি সামাল দিতে পারছেন না তারপরে যে আপনার ইতিমধ্যে ডাক্তার ইরান বিশ দলীয় ঐক্য যেটা আর এক নেতা সে তো থ্রেট করেছে বিএনপি নেতৃত্বকে যদি জাতীয় ঐক্যফ্রন্টকে ছেড়ে না দেয় তাহলে বিশ দলের সাথে একটা টাইম ফ্রেম দিয়ে দিচ্ছে তারপর সেই থাকবে না অর্থাৎ একটি রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন সময় দুঃসময় আসবে দেখুন পঁচাত্তরে পনেরো আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরে আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে নেতার কারণে এই দেশটি স্বাধীন হলো সেই নেতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে না এই রকমের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগকে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে এবং শেখ হাসিনা উনিশটা বার ওনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে উনিশ বার ওনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চক্রান্ত হয়েছিল দুই হাজার চার সালে একুশ সালের গ্রেনেড হামলা তাকে হত্যার মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক জীবনকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে চেয়েছিল যারা কিন্তু দেশ এবং দেশের মানুষকে ভালোবাসে এই যে দৃঢ়চেতা মানসিকতার কারণে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আজকে দশ বছরের পর এগারো বছরে তৃতীয়বারের মতন সরকার প্রধান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন শুধুমাত্র কমিটমেন্টের জায়গায় দাঁড়িয়ে দেশ প্রেমের জায়গায় দাঁড়িয়ে দেশটাকে সার্ভ করতে চান সেই কারণে আসুন আমরা কাউকে ব্লেম গেম না দিয়ে ওই রাজনৈতিক দলটা তার নীতি আদর্শ নিয়ে সামনের দিকে কিভাবে এগিয়ে যাবে তার জন্য দরকার কি ফ্রেশ রাজনৈতিক কর্মী আপনি যদি কোনো দুর্নীতি বাজ নেতৃত্বকে 
ক্ষমতায় রেখে আপনি রাজনীতির পরিবর্তন করতে চান সে আমল পরিবর্তন হবে না আমার কাছে অন্তত সামনের দিনগুলোতে তা মনে হচ্ছে না আপনি আমার চেয়ে একজন সিনিয়র সিটিজেন আপনার এবং আমার যে বয়সের পার্থক্য তার মধ্যে আমার কাছে মনে হয় আজকের বিএনপি বা আওয়ামী লীগ অবশ্যই গণতান্ত্রিক একটি প্রক্রিয়ার যদি আপনি গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চান আমি বিশ্বাস করি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে সরকার দলের পাশাপাশি একটি শক্তিশালী বিরোধী দল দেশের জন্য অতীব জরুরি এই জায়গাটা আজকে বাংলাদেশের সবচেয়ে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি যেটা মনির ভাইয়ের সাথে অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আত্মীয় স্বজনের চাপটা অনেক কম কিন্তু বড় চাপ তো সরকারের পক্ষ থেকে থাকে আমরা দেখেছি না সাদে ঘোষণ খোকা যে এক হাত ধরে টানতেছে আর আর একদিকে গোয়েন্দা লোক আর এক হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওই যে মিরপুরের এক এমপি সাহেবকে এটা ভুলে গেছেন নাকি খালেক সাহেব ছিলেন এসব ইতিহাস তো আছে তো এসব চাপ থাকবে তো এসব চাপের মধ্যে আমরা যেটা চাই সেটা হচ্ছে যে আপনার একটা জায়গায় আমি একমত যে হ্যাঁ গণতান্ত্রিক চর্চা করতে হবে গণতন্ত্রের ভিতর দিয়েই একটা দল ক্ষমতায় থাকুক এটা আমরা চাই যাদের যোগ্যতা আছে কর্মসূচি দেন জনগণ যাকে ভালো মনে করবে তাকে ভোট দিবে এটাই নিয়ম আর রাজনীতির মধ্যে একটা কৌশল থাকবে এটা তো একেবার হাবা হাস মতের মতো খালি মাঠে কেউ কারো ভোট দিবে না এখানে একটা কৌশল থাকবেই সেই কৌশলে স্মার্টলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি স্মার্টলি প্লে করছেন এবং ওনার হাইট রাজনীতির হাইট এমন একটা জায়গায় চলে গেছে সারা পৃথিবীতে এটা সত্য উনি এখন শুধু বাংলাদেশ বা এই এশিয়ার মধ্যে না সারা পৃথিবীতে উনি একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন তো এখন আমি যেটা মনে করি এখন যে একটা বিশাল বিভাজন আমাদের ভিতরে দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে রয়েছে এই বিভাজনটাকে যত দ্রুত আমরা কাছাকাছি আনতে পারি সেটা ক্ষমার দৃষ্টি দিয়ে হোক সেটা রিকনসিলেশন দিয়ে হোক সেটা ডিসকাশনের ডায়লগের থ্রু দিয়ে হোক অথবা কোনো বিচার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে হোক সে যে ব্যবস্থার ভিতরে আপনি যান না কেন আমাদের জন্য মঙ্গল যে এই দলগুলা রাজনৈতিক একটা ঐক্য দরকার আপনি আদর্শিক দিকে ভিন্ন জায়গায় থাকে হিংসা প্রতিহিংসা সেখানে আপনি কি করে বিভাজন দূর করবেন সেই জায়গাটাই আমি বলছি যে কিছু ইস্যু আছে মৌলিক সেই ইস্যুগুলোকে নিশ্চিন্ন করবার প্রবণতাটাই প্রধান সেখানে আপনি কিভাবে সেই 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 ইস্যুগুলো নিয়েই তো ডায়লগ করতে হবে আপনি তো আপনি কার সাথে মনীষ সাহেব আপনি কার সাথে বসবেন আপনি তো আপনার শত্রুর সাথেই বসবেন আপনার আপনার সাথে তার সাথেই তো বিরোধ আপনার প্রতিপক্ষের সাথে আমার সাথে তো বিরোধ না আমার সাথে তো বসার দরকার নেই আমি তো আসি আমি তো নিরপেক্ষ মানুষ সুতরাং আপনি ক্ষমতায় আছেন ক্ষমতা আপনার কাছে দেশের সব কিছু রাষ্ট্রীয় সমস্ত টুলস আপনার হাতে সুতরাং আপনি পারেন ছাড় দিতে সুতরাং আপনিই পারেন সবাইকে ডেকে এক জায়গায় আনতে যে ঠিক আছে আসো আপনি শো করতে পারেন যে ইয়েস আমি এই ছাড় দিলাম দলের মধ্যে আমি জানি এই কিছু কিছু আগে নেত্রী কিছু ছাড় দেওয়াতে দলের ভিতরে অনেক সমালোচনা হয়েছিল এটা নিয়ে যে আমরা এই কোনো ছাড় দেব না তাদের তারা আমাদের উপরে দুই হাজার একের পর অনেক জুলুম অত্যাচার করেছে এমনকি ইয়েতে আপনার বঙ্গবন্ধু এভিনিউ অফিসে ওখানে নোঙ্গরখানা খুলতে হয়েছিল এমন ঘটনা অনেকে তুলেছিল সেগুলো আছে কিন্তু এগুলো রাজনীতিতে মনে যদি রাখেই আমরা তাহলে তো সামনে এগোতে পারব না আমাদের সামনে এগোতে হলে আপনার মতো এখন প্রগতিশীল প্রমিজিং আদর্শিক নেতা দরকার কর্মী দরকার এরকম কর্মী গড়ে তুলতে হবে নেতা গড়ে তুলতে হবে যারা দেশের জন্য চিন্তা করবে এখন শুধু আমরা বলি যদি গেই যাই যে দেশের উন্নয়ন করছি উন্নয়ন করছি কিন্তু এ উন্নয়ন যদি তার সঙ্গে ডেমোক্রেটিক প্রসেস যদি প্রালালি রান্না করাতে পারেন প্রথমবার উনি বলেছিলেন যে আমি একটু আপনাকে ধরাই দিই এটা মনির ভাইয়ের জন্য দরকার বিকজ হি ইজ দি লিডার অফ দি আওয়ামী যে এখন ক্ষমতায় আছেন এখন আপনার কাছে যা দেখবেন ওই যে যৌবনে প্রথম যৌবনে বিবাহের আগে যা দেখেছি সব কিছু সুন্দর লেগেছে ভালোবাসার মনে হয়েছে আর শেষ জীবনে এসে যা দেখছি সব জায়গায় মনে হচ্ছে হতাশা ঠিক ক্ষমতা ছাড়ার পরেই বুঝা যাবে যে হ্যাঁ 
এই কোন দলই শুধু আপনার দল তা নয় সবার সবার ক্ষেত্রেই জি ক্ষমতায় থাকতে কেউ বুঝতে চায় না এটি হলো দ্বিতীয় পয়েন্ট তৃতীয় পয়েন্ট যেটি উনি প্রথমে বলেছেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিক উদযাপিত হবে জন্ম শতবর্ষ আসলে পুরো মুজিব বর্ষ হিসেবে পালিত হবে এক বছর ধরে সেরকম একটা আয়োজন উনি মনে করেন যে গোটা জাতি মিলে করা উচিত এখ মানে এটি নিয়ে কোনো বিতর্ক না এটি নিয়ে কোনো বিভাজন না একটা ঐক্যবদ্ধভাবে একটা গণতান্ত্রিক আবহের মধ্যে সেটি করা উচিত এবং সেই কাজটা নিশ্চিত করতে হবে আওয়ামী লীগকে জি এ বিষয়ের সাথে জিল্লুবে যেটা মানে মেজর জিল্লুর যেটা বলছেন ওনার সাথে আমি পরিপূর্ণভাবে একমত কারণ আমি আপনার টেলিভিশনের মাধ্যমেও অনেকবার বলার চেষ্টা করেছি আমি একটি মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমার বাংলাদেশের জন্ম এই মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক জাতিজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উনি উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেছেন সতেরোই মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় তার মধ্য দিয়ে উনি উনিশশো সালে চৌঠা জানুয়ারি ছাত্রলীগের জন্ম দিয়েছেন উনিশশো সালে তেইশে জুন আওয়ামী লীগের জন্ম তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাউন্ন বাষট্টি শেষট্টি উনসত্তরের কোনো অভ্যুত্থান হলো সত্তরের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ তাকে ম্যান্ডেট দিলেন একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিলেন নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেলাম আমরা একটি গর্বিত জাতি যে জাতির গোটা তাবদ্ধ নিয়ে অনেকের দেশের ন্যাশনাল ডে হিসেবে তার শুধুমাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আসে কিন্তু বিশ্বের একমাত্র দেশ আমরা আমি যদি ভুল না করে থাকি আমার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আসে আমার বিক্রি ডে আসে আমরা খুব গর্বিত জাতি সেই জাতির মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম শতবার্ষিকী দুই সালে এবং সেটা মুজিব বর্ষ হিসেবেই ইতিমধ্যে সরকার ঘোষণা করেছে হ্যাঁ স্বাভাবিক কারণেই জাতির পিতা সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে আমি প্রায়ই বলি যে বাংলাদেশের রাজনীতির মূল মাফ কাঠি হলো মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তো আমরা অবশ্যই বঙ্গবন্ধু সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে রাজনৈতিক দল সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি থাকবে তার আলাদা আলাদা চিন্তা থাকবে কিন্তু একটি দেশের জাতির পিতা যে থাকেন সে তো সকল কিছুর ঊর্ধ্বে হ্যাঁ আপনি একজন রাজনৈতিক নেতাকে পছন্দ করবেন আমি অন্য একজনকে পছন্দ করব কিন্তু আমার মানে ফাদার অফ দ্য নেশন সে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে স্বাভাবিক কারণে এই এই জায়গাটাতে সমস্ত মানুষ সমস্ত রাজনৈতিক দল সমস্ত প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোই এই মুজিব বর্ষ তারাও তার জায়গা থেকে অংশগ্রহণ করবেন উৎসবমুখর পরিবেশে পালন করবে এটাও হওয়া উচিত এখন তার জন্য যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আপনি যেটা বলছেন বা জিলুর ভাই ওই কথা প্রেক্ষাপটে বলছেন যেহেতু মুজিব বর্ষ পালন করবে উনি চাচ্ছেন যে বেগম জিয়াও যেন অন্তত মুক্ত বেগম জিয়া উনি মেজর জিলুর উনি মুক্ত বেগম জিয়াকে দেখতে সেটা সেটা আমি বিশ্বাস করি যে বেগম জিয়া আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার যদি আইনজীবীরা তার যদি ওখানে মানে প্রমাণ করতে পারে এবং জামিন পাওয়ার অধিকার তো তার আছে কোর্ট সেটা বিবেচনা রাখবেন তার বাইরে আপনার কয়েকটা কথা বলেছেন দেখুন হিংসা প্রতিহিংসার কথা যেটা বলেন জিলুর ভাই এই দিকে যদি আমরা তাকাই বাংলাদেশের রাজনীতির প্রতিহিংসা শুরু হলো উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট আপনি বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যে মানুষটির জন্ম না হলে বাংলাদেশ শত কি না আমি সন্দিহান আমি বিশ্বাস করতে চাই না বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্বে এই দেশটি স্বাধীন হলো কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে তার হত্যার বিচার করা যাবে না এরকমের একটি ইন্ডিমিনিটি কালাকানুন ছিল পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য দিয়ে সেটা আমরা পেলাম তো প্রতিহিংসার শিকার কারা হলো প্রতিহিংসার শিকার হলো মুক্তিকামী সাধারণ জনতা এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিকরা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করা যাবে না স্বাধীন বাংলার মহানায়কের বিচার চাইতে পারব না তার জন্য আমাকে রাজপথে নামতে হয়েছিল আমি পঁচাশি সালে একজন স্কুল ছাত্র হিসাবে আমার শুধুমাত্র সাতই মার্চের ভাষণ শুনতাম আর শুনতাম যে মানুষটি বলছেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রু মোকাবিলা করো এই রকমের ধরাস কণ্ঠের মধ্য দিয়ে যে ভাষণটি আজকে গোটা তাবজ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দিয়েছে সেই ভাষণ যে ব্যক্তি দিলেন যার কারণে আমার বাবা মহান মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করলেন সেই মানুষটিকে নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ড করা হলো তার বিচার চাওয়া হবে না এটা হলো পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট তারপর পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত একুশটি বছর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য আমাদের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে ছিলাম ছিয়ানব্বইয়ের বারোই জন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসলো বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার প্রচলিত আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে হলো এরপর আসেন প্রতি হিংসার শিকার দুই সালের একুশে আগস্ট যেটা জিল্লুবাই নিজেও বলছেন যে প্রতিহিংসগুলো কি আপনি সহজে শেষ করে দিতে পারবেন একুশ আগস্ট কী হলো দুই হাজার চার সালের একুশ আগস্ট সেদিন শনিবার ছিল আমিও সেদিন ট্রাকের সামনে ছিলাম আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলের আমাদ
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যা করবে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃত্ব হত্যা করে এদেশে একটি স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা कायम হবে পাকিস্তানি ভাবধারায় আসেন শেষের দিকে চলে আসি দুইটা দুইটা হত্যা প্রতিহিংসা পরও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চান বিদায় আমরা যদি দেখি 2014 নির্বাচন আগে যে নির্বাচনে বিন পংশন করে নাই সে নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ফোন করেছিল মনির যে 21 আগস্ট এটি তো ভয়ানক একটা ন্যাককারজনক ঘটনা এবং তার জন্য দোষীদের শাস্তি পাওয়া উচিত এবং বিএনপি তার দায় এড়াতে পারে এবং তার প্রায়শ্চিত্ত তারা করছে এই বিষয় নিয়ে কোনো ভিন্ন মত নেই বিএনপি এর অনেকে এই অনুষ্ঠান স্বীকার করেন যে হ্যাঁ আমরা অন্যায় আমাদের ভুল ত্রুটি হয়েছে অন্যায় হয়েছে কিন্তু একই রকমের ঘটনা কিন্তু আরেকটি ঘটেছিল চট্টগ্রামে হোসেন মোহাম্মদ এর সাথে রামদের সময় সেটির কথা কিন্তু আপনারা খুব বেশি উচ্চারণ করেন না না আমি কেন করেন সেদিনও কিন্তু 24 জন মানুষ মারা গেছে আমি 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 যেমনি ভাবে আজকে আপনাদের চ্যানেল থেকে মিত্র বলে এখন না 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 কোনো মিত্র মিত্র না আপনাকে যখন আপনাকে যখন আইনের শাসন আপনি প্রতিষ্ঠা করতে চাবেন আইনের শাসন যখন বিদ্যমান রাখবেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যখন বিদ্যমান রাখবেন অবশ্যই সমস্ত অন্যায়ের বিচার হতেই হবে এছাড়া কখনো আপনি এবং সেই বন্দুকের নলও কিন্তু শেখ হাসিনার দিকে তাক করা আছে সেটা নিয়ে বললাম যে 19 বার শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য বাংলাদেশে যারা 75 এর পর থেকে 96 সাল পর্যন্ত ক্ষমতা ছিল শেখ হাসিনাকে কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে যেতে হয়েছে আর এক সেকেন্ড কিন্তু আমার হাতে একদম সময় আমি একটু বলি তো আপনার 14 14 নির্বাচনে আগে শেখ হাসিনা বেগম জিয়াকে ফোন করেছিলেন তারেক রহমানের ছোট ভাই আরাফাত রহমান কোকো যখন মারা গিয়েছিলেন মা হিসেবে বঙ্গন করনা শেখ হাসিনা সেদিনও গুলশনে গিয়েছিলেন কিন্তু বেগম খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করতে দেয়নি তার মানে শেখ হাসিনাকে শেখ হাসিনা এই প্রতিহিংসার শিকার হওয়ার পরও সে কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার জন্য বেগম খালেদা জিয়ার দ্বার প্রান্তে গিয়েছিল বা তার শরণাপন্ন হয়েছিল মিজ জিল্লুর রহমান আমার হাতে একদমই সময় নেই जस्ट 2 মিনিট সময় আপনার জন্য কনক্লুড করবার জন্য দেশের মানুষ কি চায় তার আগে আমি বলি যে উনি তো আসলে বর্ন পলিটিশিয়ান তো ছোটবেলা থেকে রাজনীতি করেছেন উনি রাজনৈতিক কথাই বলে গেছেন মাসখান একটা সেটা হলো যে ওই খালেদা জিয়া বেগম খালেদা জিয়া বেরোয় যাবেন আইনি প্রক্রিয়া এটাই উনি আশা করেন উনি সুগার কোটিং করে বলে গেলেন যে সেটাই হওয়া উচিত উনি আশা করেন উনি চান যে বেগম জিয়া হ্যাঁ উনি চান কিন্তু দেশের মানুষ কি চায় এটা উনিও জানেন এই দেশের 17 কোটি মানুষ জানেন যে আইনি প্রক্রিয়ায় খালেদা জিয়া বেগম খালেদা জিয়া বের হওয়া সম্ভব নয় কেন কেন এই কারণে বলছি যে আমরা বোকাসুকা মানুষ আপনাদের মতো এত রাজনীতি বুঝি না আমরা সাধারণ নাগরিক আমরা বুঝি খেতে খামারে আমরা কাজ করে কৃষক মানুষ ক্ষেত মজুর আমরা যেটা বুঝি চোর ডাকাত খুনি পর্যন্ত ওই নিম্ন আদালতে যদি সাজা হয় ওই हायर আদালতে গেলে সেখানে অন্তত একটা জামিনের ব্যবস্থা হয় তো বেগম খালেদা জিয়া সেই দৃষ্টিতে এমন কোনো বড় অপরাধ করেন নাই যে উনাকে যদি জামিন দেওয়া হয় দেশের একটা সর্বনাশ করে ফেলে দিবেন তাতে সাধারণ মানুষ এটা বিশ্বাস করে যে এখানে সর্বময় ক্ষমতার অধিকার যার হাতে অথবা যার ইশারায় এটা কিছু সুযোগ সুবিধা সেখানে দেওয়া যেতে পারে অথবা ফ্রিলি প্রধান প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে একটা সভায় বলেছেন যে সেটি রাষ্ট্রপতি পারেন ওনাকে ক্ষমা করে দিতে যদি উনি ক্ষমা সেটা তো সংবিধানে লেখা আছে যদি উনি ক্ষমা সাজা কমায় দিতে পারেন মানে মুক্ত করে দিতে পারেন রাষ্ট্রপতি তো বহুত করেছেন রাষ্ট্রপতি তো ইয়া তাহের পুত্রকে ক্ষমা করে এরকম বহুত খুনিকে ইয়া করে আমাদের দেশে রাষ্ট্রপতিরা তো রেডি থাকেন যে সমস্ত খুনিরা কখন আসবে মার্সি পিটিশন করবে ছেড়ে দিবেন আর মুনির ভাইরা তো রেডি থাকবে হোম মিনিস্টার হবেন উনি রিকমেন্ডেশন করে পাঠাই দিবে যে ওনার কর্মী ছিল উনি বলে দিবে যে না এটা সাইকোসোশ্যাল সিচুয়েশনের জন্য এটা হয়ে গেছে এক লাইনে সুন্দর একটা কথা বলে শেষ করে দেন এক লাইনে হ্যাঁ এক লাইনে বলি যে আমার বিশ্বাস माननीय প্রধানমন্ত্রী পারবেন অনেক অসম্ভব কোন সম্ভব করেছেন আমি চাই এবং দেশের মানুষও চায় যে আমাদের মুক্তি যুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু যে বঙ্গবন্ধু বর্ষ যেটা পালিত হবে বর্ষ সেই শতবর্ষটা এই দেশের প্রতিটি নাগরিক 1971 সালে যেমন উনি তখনও কিন্তু বিভাজন ছিল তখনও কিন্তু অনেক শতধারা লোককে এক ধারায় উনি আনতে পেরেছিলেন তারই কন্যা আমি আশা করি তিনি যদি উদ্যোগ নেন সম্ভব আমি 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 বাংলাদেশের রাজনীতিকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য আমি চাই সরকার দলের পাশাপাশি একটি অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনা মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করে এরকম একটি রাজনৈতিক দল সামনের দিকে 
এগিয়ে আসুক আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে চাই আমার দেশে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল থাকা দরকার আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে এটাই চাই আর গণতন্ত্রের স্বার্থে উন্নয়নের ধারাবাহিকতার জন্যই গণতন্ত্রকে মানে তার নির্বিচ্ছিন্নভাবে গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা উচিত মনির দর্শক উন্নয়নের স্বার্থে এবং জনগণের স্বার্থে দেশের স্বার্থে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখা দরকার গণতন্ত্র শক্তিশালী হোক এবং সেটি করবার জন্য আমাদের রাজনীতিতে যে অস্বচ্ছতা রহস্যময়তা রয়েছে সেগুলো দূর করা উচিত হিংসা প্রতি হিংসা একে অপরকে নিশ্চিন্ন করবার যে মনোবৃত্তি সেগুলো রাজনীতি থেকে দূর করা উচিত রাজনীতিতে ভিন্ন মত থাকবে মত পার্থক্য থাকবে ভিন্ন ভিন্ন দল থাকবে কিন্তু তারপরও একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক রাজনীতি বাংলাদেশে বিতর্ক করবার মতো বহু বিষয় আছে সেই সব বিষয় নিয়ে দেশের উন্নয়নের প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক অর্থনীতি নিয়ে বিতর্ক সমাজের নানা বিষয় নিয়ে বিতর্ক হতে পারে এবং সেসব জায়গায় মত পার্থক্য থাকবেই বিভিন্ন দলের মধ্যে দুজন মানুষের মধ্যে এক ঘরে যে দুজন মানুষ থাকেন তাদেরও নানা বিষয়ের মধ্যে মত পার্থক্য থাকে কাজে সেই মত পার্থক্য অসুস্থ নয় কিন্তু সুস্থ মত পার্থক্য কিন্তু আমাদের রাজনীতির যে অসুস্থতা সেই অসুস্থতা আমরা দূর হোক চাই দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্যে শুভকামনা